Stefan is aan het werk in het kleiatelier en dat doet hij twee keer per week. Een aantal jaar geleden raakt hij met zijn motor betrokken in een verkeersongeval in Kortrijk. Van het ongeval zelf herinnert hij zich niets meer. Ik kwam waar in een kamer met een wit plafond en er uh, waren allemaal mensen rond mij met witte skorten en met witte kleren aan. En dan heb ik gedacht, ik ben hier niet thuis. En dan heeft mij een, een verpleester uh, mij gemeld dat ik een ongeval gehad heb. En als ik niet nevens mijn bed keek, zag ik een rolstoel staan. Ik zeg, ja, dat is hier niet juist. Stefan, jong, dat is, dat is niet, niet in orde, dat is niet goed met u. Stefan is voor een groot stuk verlamd, maar dat weerhoudt er hem niet van om samen met begeleider of buddy Erik op pad te gaan naar scholen om daar zijn verhaal te doen. Dat maakt heel grote indruk. Uh, ik moet zeggen dat het zeer stil is, ook uh, in, in Buzo en zo. Uh, ik heb er zelfs nog gezien die met tranen in de ogen zaten op het laatste van de powerpoint uh, als uh, Stefan iets aangrijpend zegt. Binnen West-Vlaanderen zijn er elf verkeersgetuigen zoals Stefan, samen goed voor zo'n 130 presentaties al dit jaar. Het zijn pioniers die nu ook navolging krijgen in de rest van Vlaanderen. Het is bijvoorbeeld voor Stefan, maar zeker ook voor uh, andere getuigenis, zeer belangrijk eigenlijk in de verwerking van, van het ongeval die, die, uh, die gebeurd is. Het is ook zeer belangrijk preventief naar de leerlingen van het secundair onderwijs, omdat ze eigenlijk luisteren naar hun ervaringsverhaal. Wat is het belangrijkste dat je hen kan meegeven, hen kan leren? Wel, vooral uh, niet te doen zoals ik. Vroeger ik was ik nogal, nogal een hevig manneke. En ik raad de mensen aan om dat niet te zien. Allee, als je je rijbewijs hebt gehaald, dan moet je niet denken dat je kunt rijden omdat je een keer een paar blokjes rondgereden hebt.